ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಯಾವರೇ ಆಂಡವರು ಏ ಸಿಕ್ರಿ ನಾಮದನಾಲೇ ಇಂದ ಕಿರುಬಿಲಾರ್ಜಿ ನಿಗಳಿಸಿ ಕಣ್ಬೋಡು ವಾಳ್ತಿ ವರ ಇರುಗಿರೇನ್ ನಿಗಳಿಸಿ ನೀಂಗಲ್ ಪಾರ್ತು ಮೈನ್ ಬರುವುದು ಕುರಿತು ನಾಂಗ ಮಿಗವು ಕರ್ತರ್ಕುಲೇ ಮಗಿಲ್ಶಿ ಅಡಿಗರೋ ನೀಂಗಲ್ ವೀಟ್ಲ ಇರಂದ ಬಡಿಯೇ ದಬಾಲ್ ವಡಿಲ್ ಬೈವಿಲ್ ಬಾಡಂಗಲೇ ಪಡಿತ್ತು ಬೈವಿಲೇಯಂ ಸಾಂಡ್ರಿದಲೇಯಂ ಪರಿಸಾಗ ಪೆಟ್ರಿಕೊಳ್ಳುಂಬಡಿಯಾಗ ಉಂಗಲ್ ಆವಿಕುರಿಯ ವಾರ್ತೆಯೇ ಬಲಪಡುತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲುಂಬಡಿಯಾಗ ಉಂಗಲ್ ಅನ್ಬೋಡ್ ನೆನೆ ಪಡುತ್ತಿಗಿರೋ ಇನ್ನ ನಾಳೆ ನಮ್ಮಡಿ ಸೇದಿಯಾಲರ್ ಕಿರುಬೈಲ ವಾರ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯರಂ ಜೇಸಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇವಾಂಜಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯಕ್ಕನರಂ 40 ಆಂಡುಗಳಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗ ಕರ್ತೊಡಿಯ ವಾರ್ತೆ ಉಲಗಂಗಂ ಸೋಲಿ ವರಿಗಿಂದ್ರ ದೇವದಾಸರಮಾನ ಪೋದಗರ್ ಫಿಲಮೋನ್ ರಾಜ ಅಯ್ಯ ಅವರಲೈ ಅನ್ಬಾಯ ಲೈಕ್ರೋ ಆನ್ಮೀಗ ವಾಳ್ವಿನ್ ವಳಿಗಾಂಟಿ ಮನಿದನ ಇರೈವನ ಮನಿದರ್ಗಳಾಲ್ ಉರ ಅಳವುಕ್ಕುದಾನ ಎನ್ರು ಇರೈವನಾಲ್ ಮಾತ್ತರಮೇ ಮುಳುಮಯಾನ ವಳಿಗಾಟಿಯಾಗ ಇರುಕ್ಕ ಮುಡಿಯಂ ಎನ್ರು ಏನಂಡ್ರಾಲ್ ಇರೈವನ್ ಮುಳುಮಯಾನವರ್ He is perfect and whole. Sarva vallavar, Sarva jnani, Yengum nirayindavar, Mulumayanavar. Appa, Avarudiya vartai, Manidhanudiya anmiha valkeke, Migacharanda valikati nolaga irukkam mudiyum. Anabadiyinale, Kadavulinudaya pothanikal nirayindha thirumarayin meedhu, Viviliyatthin meedhu, பைபிளின் மீது நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துவோம் இந்த பைபிள் எப்படிப்பட்டது என்ற கேள்வியை கடந்த பாடத்திலே கேட்ட பொழுது மனிதனுடைய உண்மையான கேள்விகளுக்கான பதில்களை கற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாய் இருக்கிறது என்றும் ஆறு நாளிலே உலகத்தை படைத்தார் என்று பைபிள் சொல்லுவதினாலே பரிணாம கொள்கையையும் பிங் பேங் தேரியையும் தேரி ஆஃப் எவல்யூஷனையும் மிருகத்திலிருந்து மனிதன் வந்தான் என்பதையும் பைபிள் புறக்கணிக்கிறது அதை தள்ளி விடுகிறது மாறாக மனிதன் கடவுளால் படைக்கப்பட்டவன் எப்பொழுதும் இயற்கையாக இல்லை என்பதை கடந்த முறை பாடத்திலே பைபிள் சொல்லுவதை நாம் படித்தோம் இன்று பைபிள் மனிதனுடைய ஆவிக்குரிய வழிகாட்டி நூலாக இருக்க முடியுமா இயேசு ஆன்மீக வாழ்க்கையின் பரம குருவாக இருக்கிறாரா அவருடைய போதனைகள் மாத்திரமே நமக்கு பரலோகம் செல்வதற்கு உதவி செய்யுமா ஏற்றுக்கொள்வதும் ஏற்றுக்கொள்ளாதது அவர் அவருடைய விருப்பம் ஆனால் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது உண்மையானால் அவர் எப்படி முழுமையான வழிகாட்ட முடியும் என்று அவரை பற்றி பைபிள் சொல்லுவதை நாம் கவனிப்போம் பைபிளின் கடவுள் உங்கள் மீது அக்கறை காட்டுகிறார் என்று பைபிள் சொல்லுகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையின் மீது அவர் உங்கள் மீது அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் கரிசனை உள்ளவராக இருக்கிறார் மத்தியோ பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஓரு வசனங்களை குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்றார்கள் அல்லவா ஆயினும் உங்கள் பரம பிதாவின் விருப்பம் இல்லாமல் முடிவில்லாமல் சித்தம் இல்லாமல் அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது நல்ல கவனிங்க கடவுளுக்கு நம்ம மேல அக்கறை இருக்குன்னு பைபிள் சொல்லுது கடவுளுக்கு மனுஷ மேல அக்கறை இருக்கா அப்படின்னு நாம கேள்வி கேட்கிறோம் அப்ப ஒரு ஆன்மீகவாதியாக பயபக்தி உள்ளவர்களாக தெய்வ நம்பிக்கை உள்ளவர்களாக இந்த இயேசுவின் போதனைகளின் மீது உங்கள் கவனத்தை குவிக்கும்படி உங்களை அன்போடை அழைக்கிறேன் அப்ப ரெண்டு காசுக்கு வித்த குருவி மேலே கவலைப்படுறாரே என்றால் அது அவர் கடவுளுக்கு தெரியாம பூமியில கீழே விழாததே என்றால் நம் மீது எவ்வளவு அக்கறை வைப்பார் என்பதை பைபிள் ஆன்மீக வழிகாட்டி மறையாக இருக்கிறது என்பதை கண்களை திறந்து மனதை திறந்து காதுகளை திறந்து திறந்த மனதோடு நீங்கள் கவனிக்கும்படி தாழ்மையோட கேட்கிறேன் அடுத்த வசனத்தில் இப்படி சொல்றாரு உங்கள் தலையில் இருக்கிற முடியெல்லாம் என்னப்பட்டிருக்கிறது என்று அவர் சொல்லுகிறார் 
கடவுளுக்கு நம் மீது அக்கறை இருக்கிறது பயப்படாதிருங்கள் அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கலும் நீங்கள் சிறப்பானவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் பைபிளின் போதனை ஆன்மீக போதனை பைபிளில் இந்த போதனையை சொன்ன குருவாகிய இயேசு என்னும் குருவாகிய இந்த பரம குரு மனிதனே ஆணே பெண்ணே மக்களினமே மனிதனின் மீது அக்கறை உள்ளவர்தான் மனிதனை படைத்தார் ஆறு நாளில் இந்த உலகத்தையும் மனிதனையும் படைத்தவர் அதுக்கு முன்னும் அல்ல அதற்கு பின்னும் படைக்கவில்லை அதற்கு பின்பு வந்ததெல்லாம் ஏற்கனவே அவர் அந்த ஆறு நாளில் படைத்ததிலிருந்து தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது இந்த விருத்தியை புரிந்து கொள்ள பைபிள் நமக்கு ஆதாரம் கொடுக்கிறது ஆம் கடவுள் நம் மீது அக்கறை உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்று இந்த பைபிள் சொல்லுகிறது இந்த பைபிள் நம்முடைய ஆன்மீக வழிகாட்டி நூலாக இருக்கிறது அதை தவறாமல் படிக்கும்படி அன்போடை உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன் அக்கறை உள்ளவர் உதவி செய்வாரா கடவுளால் மனிதனுக்கு உதவி செய்ய முடியுமா யாக்கோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை பைபிளை நம்பலாமா பைபிளில் சொல்லப்பட்ட கடவுளை நம்பலாமா அந்த பைபிளும் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட அந்த பரம பிதாவும் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு எங்கே பொருந்தி போகிறார்கள் எங்காவது இணக்கம் இருக்கிறதா பைபிளும் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட கடவுளும் மனிதனுக்கு பயனுள்ளவர்களா மனிதனுக்கும் அவருக்கும் தொடர்புண்டா என்ற கேள்வியில அவர் அக்கறை உள்ளவர் என்று குருவிகளையும் மனிதனுடைய படைப்பையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தோம் இங்கே கடவுள் உதவி செய்ய ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் என்று இந்த பைபிள் சொல்லுகிறது எப்ரேர் பதிமூணாம் அதிகாரம் ஐந்து ஆறாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் பண ஆசை இல்லாதவர்களாய் நடந்து உங்களுக்கு இருக்கிறவைகள் போதும் என்று எண்ணுங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறாரே மனிதனுக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவர் பைபிளின் கடவுள் மனுக்குலத்திற்கு உதவி செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவர் ஏனென்றால் அவர்தான் மனிதனை படைத்தார் இந்த வானம் பூமியும் படைத்தார் அவர் உதவி செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறபடியால் இங்கே சொல்லுகிறார் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொன்னவர் நீ எல்லாத்தையும் உன் இஷ்டத்துக்கு செஞ்சுக்கலாம் நான் உன் கூட வந்துகிட்டே இருப்பேன் அநியாய வெட்டிக்கு காசை விட்டு சம்பாரி பொய் சொல்லி சம்பாரி ஏமாத்தலாம் அடிக்கலாம் வெறுக்கலாம் பிரிவினை உண்டாக்கலாம் உன் இஷ்டப்படி வாழலாம் ஆனா கடவுளே நீ என்னை கையெடுத்து கும்பிட்டுட்டா நான் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் உன்னை கைவிட மாட்டேன் அப் அப்படி என்று சொல்லி உதவ வருகிறவர் அல்ல இந்த பைபிளின் கடவுளும் இந்த பைபிளின் வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு உள்ளவைகள் போதும் என்று இருங்கள் இருப்பதை பகிர்ந்து கொடுக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அன்பு கூறுங்கள் சகித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் விட்டுக் கொடுத்து வாழுங்கள் இணைந்து வாழுங்கள் பிரிவினை வேண்டாம் என்ற கட்டளைகளின்படி வாழ்கிறவர்களை விட்டு கைவிடுவதும் இல்லை அவர் நம்மை புறக்கணிப்பதும் இல்லை அவர் நமக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் என்பதை மனங்களை திறந்து கவனிக்கும்படி அன்போட கூட கேட்கிறேன் யோவான் மூணாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான மகனை நம்புகிறவன் எவனோ அவன் கெட்டழிந்து போகாதபடிக்கு நீடித்த வாழ்வை பெறும்படிக்கு அந்த மகனை இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி அவரை மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடை கூட இழவைத்ததின் மூலமாக மனிதா உன் மீது நான் அளவு கடந்த அக்கறையும் கரிசனையும் மாத்திரம் அல்ல உதவி செய்யும்படியாக நீ விழுந்த பொழுது பாவத்தில் விழுந்த பொழுது உன் ஆன்மா மீண்டும் உயிர் பெற்று வாழ்வதற்கான வழியை உண்டாக்க வார்த்தையாய் இருந்தவரை மகனாக அனுப்பி கடவுளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி புள்ள பிறக்கலங்க கடவுள் ஒருவர் தாங்க அந்த ஒரே கடவுள் அவருடைய வார்த்தையானவரை மனித உருவில் வர வைத்து மனிதனுக்காக பாடுபட வைத்து அவருடைய ரத்தத்தை சிந்த வைத்து அவர் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடை கூட எழுந்து யாரெல்லாம் அவரை நம்பி வருகிறார்களோ அவர்கள் மூலமாய் நாம் எல்லாரும் அந்த பரம பிதாவினிடத்தில் பரலோகத்திற்கு போகலாம் என்ற வழியை நமக்கு உண்டாக்கி கொடுக்க தேடி வந்து உதவி செய்தவர் இந்த பைபிளின் கடவுள் என்றும் இவைகளெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த பைபிளை நம்ப வேண்டும் என்றும் தேடி வந்து 
பரலோகம் அழைத்து செல்ல நமக்கு உதவி செய்ய வந்து போதித்தார் அல்லவா அவர் பரம குருவாய் இருக்கிறார் என்பதையும் மறந்து போய்விட வேண்டாம் ரோமர் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறியவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவா நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்ல கவனிங்களே கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க பைபிள் கடவுள் நம்மை படைத்தார் அன்புள்ளவர் உதவி செய்கிறார் குருவிகளை விட நம் தலையில் இருக்கிற முடிகளை விட நம் மீது மிகவும் அக்கறை உள்ளவர் நம்மை விட்டு விலகுவதும் இல்லை நம்மை கைவிடுவதும் இல்லை இதெல்லாம் கேட்கிற வரைக்கும் ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறது ஆனால் அது நிறுத்தர் புள்ளியோட முடிந்து விடவில்லை அது கார்புள்ளி அரை புள்ளியாக கமாவாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நான் உன்னை படைச்சதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா நீ உன் இஷ்டத்துக்கு வாழ்றதுக்கான அவனே படைக்கல நான் உனக்கு உதவி செய்ய போறதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா நீ உன் விருப்பப்படியே நீ வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கலாம் நான் உனக்கு உதவியா இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் எதுவும் சொல்லாமல் பா நான் கடவுளே உன்னை நம்புறேன்ப்பா என்னால முடிஞ்ச அளவு உன்னை நம்புறேன் ஏதோ என்னைய காப்பாத்து அப்படின்னு பேசுகிறவன் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக இருக்க முடியாது ஒரு ஆவிக்குரியவனாக இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர் பாதி நாம் பாதி நீ பாதி அவர் பாதி அதாவது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெளி வாழ்க்கை நான் என்றும் உள்ளான மனிதன் அவருடையது என்று இருக்கிறபடியினால அவருக்கும் நம் வாழ்க்கையிலே நாம் இவைகளை செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானம் எடுக்க நமக்கு அறிவுரை சொல்ல முழு அதிகாரம் பெற்றவராயிருக்கிறார் காரணம் அவர் நம்மை படைத்தவர் நாம் மிருகத்திலிருந்து வந்தவர்கள் அல்ல அவர் குணத்தின்படியான உள்ளான மனிதன் நமக்குள்ளே இருக்கிறான் நம்புறது நம்பாதது நம்ம இஷ்டம் அதெல்லாம் யாரையும் கட்டாயப்படுத்துதில்ல அதை யோசித்து பார்ப்போம் அப்ப உதவ தயாராய் இருக்கிறவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி வாருங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அவரிடத்தில் அன்பு கூறும் பொழுது சகலமும் நன்மைக்கேதுவாக நடக்கிறது என்று நம்ப வேண்டும் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்ன இங்க பிரச்சனை கடவுளுடைய உதவியை பற்றி என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் கடவுளுடைய அக்கறையை பற்றி என்ன புரிஞ்சு கொள்ளணும் அதை பற்றி இந்த பைபிள் என்ன சொல்லுகிறது அதை பற்றி இந்த பரம குருவாகி இயேசு ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் அப்படின்ற வார்த்தையை கவனிச்சு பார்த்தா வெளியில இருக்கிற இந்த உடம்பு இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மனிதன் இந்த பெண் அல்லது இந்த ஆண் இது சொல்றதை கேட்டு நாம நடக்கிறோம் அப்ப இந்த உள்ள ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா உள்ள இருக்கிற மனுஷன் அதான் ஆன்மீகம் சொல்லுது ஸ்பிரிச்சுவல் சொல்றோம் இன்னர்மன்னு சொல்றோம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைன்னு சொல்றோம் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆன்மீகவாதின்றோம்ல இந்த ஆன்மீகவாதி வாதி பேசுவதெல்லாம் சிந்திப்பதெல்லாம் முடிவெடுப்பதெல்லாம் பரலோகத்திற்கு போய் பரமனோட சேர்ந்து வாழ சொல்லுகிறது சர்வேஸ்வரனோட போய் சேர்ந்து வாழ வழி சொல்லுது இந்த உடல் எல்லாம் பூமியில எப்படி வாழ்றது பூமியில எப்படி இருக்கிறது பூமியில எப்படி இருக்குன்னு சொல்றப்ப இந்த பூமிக்குரிய வாழ்க்கையினுடைய முடிவுகளினுடைய செல்வாக்கு இருக்குல்ல இந்த இன்ஃபுளுன்ஸ் அது இந்த பரலோகத்துக்கு போக போற உள்ள இருக்கிற மனுஷனை அப்பப்ப மட்டன் தட்டி கீழே தள்ளிடும் அதனாலதான் உங்களுக்கு உள்ளவைகள் போதும் என்று இருங்கள் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாக தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கேதுவாய் நடக்கிறதுன்னா நான் பூமிக்குரிய வாழ்க்கையில கடவுளுடைய உதவியை பெறுவது எதுக்கு நான் அல்லது கடவுளுடைய உதவி எனக்கு ஏன் வேணும்னா நான் பூமிக்குரியவனாவே வாழ்ந்துட்டு வேலையில விருத்தி பிள்ளைக விருத்தி படிப்புல விருத்தி பணத்துல விருத்தி சொத்துல விருத்தி அடுத்தவங்களோட நாங்க நல்லா இருக்கணும் அடுத்தவங்களோட ஒரு படி முன்னேறி போகணும் அப்படின்னு இதை பார்த்தியே நீ நினைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் அல்லவா அதை தாண்டி நீ வாழ வேண்டிய ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அது ஆன்மீக வாழ்க்கை என்பதை அதை நினைவுபடுத்தும் பொழுது இந்த நம்முடைய விருப்பப்படியான வாழ்க்கைக்கு ஒரு தடை வரும் ஒரு முட்டுக்கட்டை வரும் ஒரு இடைஞ்சல் வரும் ஒரு குறைவு வரும் ஒரு நிறுத்தல் வரும் அதை நில்லு நின்னு கவனமா போன சொல்றவர் தான் இந்த பரம குருவாகிய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உபதேசமாக இருக்கிறது ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லிட்டு தொடர்கிறேன் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் துன்பப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் கவனிச்சுக்கலாம் இந்த வார்த்தைய கடவுளை நம்ம நான் கண்ணீரே இல்ல கஷ்டமே இல்ல துன்பமே இல்ல நல்லா இருக்கலாம் இன்னும் பயங்கரமா விருத்தி ஆகும் இன்னும் நல்லா இருப்ப நன்றாக யோசித்து பார்ப்போம் கடவுள் நமக்கு உதவி செய்ய ஆயத்தம் உள்ளவராக இருக்கிறார் இந்த பைபிள் நம் மீது அக்கறை உள்ள பைபிளாக இருக்கிறது ஆனால் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை நோக்கி வாழ்கிற அந்த பார்வையிலே இந்த பூமிக்குரியவைகள் லௌகீக காரியங்கள் இந்த இச்சை கடுத்த காரியங்கள் அதை தடை செய்து உள்ளான மனிதனை ஆன்மீகவாதியை 
கொன்று போட்டு அழித்து போட்டு விடாதபடி பாதுகாக்க அவர் நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த பைபிளை மனித வாழ்க்கையில பொருத்தி பார்க்கலாமா இயேசுவினுடைய போதனைகள் இயேசு என்னுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கு உதவி செய்யக்கூடியவரா இருக்கிறாரா அப்படின்ற கேள்வி கேட்டு படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அடுத்து நாம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நீங்கள் எப்படி கடவுளுடைய குடும்பத்திலே உறுப்பினராக முடியும் என்று இந்த பைபிள் போதிக்கிறது கடைசியா முடிச்சது என்ன வெளியான மனிதன் உள்ளான மனிதன் அப்ப இந்த உள்ளான மனிதனுக்கு கடவுள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார் அந்த உள்ளான மனிதன் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதனுடைய அடுத்த பகுதி என்னவென்றால் அடுத்த நிலை என்னவென்றால் நாம் இறைவனின் குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக வேண்டும் இந்த உறுப்பினராகிறதா கடவுளை பிதா என்றும் இயேசுவை அவருடைய குமாரன் என்றும் நாம் எல்லாம் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்றும் கிறிஸ்து போதிக்கிறார் ஆ கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவரு கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணல அவருக்கு புள்ள குட்டி எல்லாம் கிடையாது நல்லா இருக்கு அந்த வார்த்தை கேட்க நாங்களும் ஒத்துக்கொள்கிறோம் பைபிளும் ஒத்துக்கொள்கிறோம் கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவர் ஆணும் இல்ல பெண்ணும் இல்ல நன்றாக கவனிங்க அவர் உணர்ச்சி அந்த மாதிரி காரியங்களுக்கு எல்லாம் அடிபட்டு போவதில்லை அதனால வார்த்தையா இருந்தவர் ஏசு இந்த பூமிக்கு வந்து மகன் என்ற ஒரு நிலை எடுத்ததனுடைய அடிப்படையை மனம் திறந்து புரிந்து கொள்வோம் இறைவன் எஜமான் படைக்கப்பட்ட நாம படைப்பு அவர் முதலாளி எஜமான் படைப்பாகிய நாம் அவருக்கு கீழ்படிந்து நடக்க வேண்டும் கீழ்படியாம நடந்துட்டோம் பாவம் நமக்குள்ளே வந்தது அப்ப இறைவன் என்னும் எஜமான் அவருடைய பரிசுத்த தன்மையின்படி பாவம் செய்தவர்களை அழித்து விட வேண்டும் அதுதானே இறைவனுடைய நீதி ஆனால் அந்த இறைவன் என்னும் அந்த பரம கடவுள் அந்த ஒரே கடவுள் அவரிடத்துல அன்பும் நீதியும் என்ற குணமும் இருக்கிறது அந்த நீதியின் குணத்தின்படி பாவத்தில் வாழ்ந்த பாவத்தில் மறித்த பாவம் செய்த கடவுளை விட்டு விளைகிற என்னை அவர் படைத்தபடியினாலே அவருடைய மீண்டும் இழுப்பதற்கு ஒரு முயற்சி செய்கிறார் அது அவரால இறங்கி வர முடியாததுனால அவரில் இருந்த வார்த்தையானவரை இந்த பூமிக்கு மனிதனாக அனுப்பி இது என்னிலிருந்து பிறந்து வந்தபடியால் மகன் என்ற வார்த்தையை சொல்லி அவரை மகனாக நாம் நம்புவதினாலே நாமும் அந்த பரம பிதாவுக்கு அந்த சர்வேஸ்வரனுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய பிதாவுக்கு நாமும் பிள்ளைகளாகிற வழியை உண்டாக்கி கொடுத்தார் காரணம் இப்ப நம்முடைய குடும்பம் என்ற உறவில் இருக்கிறதுனால கட்டாயமா ஒரு தகப்பனா சில காரியத்தை செஞ்சு ஆகணும்னு எல்லா தகப்பனுக்கும் புரியுது இல்ல அத மாதிரி நான் மனிதனுக்கு உதவி செய்து காப்பாற்றி என்னோட கொண்டு போய் வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இதை போதிக்கிறார் இயேசு இதை சொல்லி கொடுக்கிறது பைபிள் இந்த பைபிள் சொல்ற கடவுளை தகப்பேன் இயேசுவ மகன் நாம் எல்லாம் பிள்ளைகன்னு சொல்றத கொஞ்சம் காத திறந்து இதயத்தை திறந்து ஆவிக்குரிய பார்வையோட பார்ப்போம் ஒன்றுத்தி மொத்தை மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனை இப்படி சொல்லுது கொஞ்சம் பொறுமையா கவனிங்க பைபிள் நமக்கு ஆன்மீக வழிகாட்டி நூலா கிறிஸ்து நமது ஆன்மீக வாழ்வினுடைய பரம குருவா அவருடைய போதனைகள் சரியா கவனிக்கலாம் தாமதிப்பேன் ஆகில் தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் அந்த வீடு ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமா இருக்கிறது நன்றாக கவனிங்க அவர் குடும்பம் உடனே ஒரு அப்பா இருப்பாரு அடுத்து ஒரு அம்மா இருப்பாரு அவங்க ரெண்டு பேருக்கு குழந்தை பிறந்துச்சு அப்படின்னு இந்த மண்ணில இருந்து வந்த நாம பூமியில இருந்து வந்த நாம இச்சையும் காம சிந்தையும் உள்ள நாம அவசரப்பட்டு இறைவனை தூஷிக்கிறோம் அவருடைய புகழுக்கு கேடு உண்டாக்குகிறோம் எகோவா எல்லோகிம் கடவுளே என்று சொன்ன உடனே ஒரு வார்த்தையை சேர்த்து சொல்லுவோம் அவர் நாமம் மகிமைப்படுவதாக ஏசு சொன்ன ஜபம் நினைவிருக்கிறதா பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பரம பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக எகோவா அப்படின்ற வார்த்தையை சொல்லிட்டா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அவருக்கு பரிசுத்தம் உண்டாவதாக என்று சொல்லுவார்களாம் எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கிறிஸ்தவத்தின் போதனை புடி கேட்டி அதை தீ குப்பேரை போட்டு போயிட்டே இருங்க நான் கேவலப்படுத்தி இறைவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாகி வேண்டாம் என்று கையேந்தி தயவோட கேட்கிறேன் பைபிள் நம்பாதான் சொல்லுங்க இயேசுவ நம்பாதான் சொல்லுங்க கிறிஸ்தவன் நீ வாண்ட பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க அதுல தப்பே இல்லை அவரை ஏத்து பேசுறது இல்லை தப்பே இல்லை ஏன்னா எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் அவரை தூஷிக்க கூடாது அல்லவா ஏக இறைவனை ஒரே கடவுளை நாம் தூஷணம் செய்து விட கூடாது அல்லவா அதை கொஞ்சம் யோசிக்கும்படி உங்களை அன்போட கூட கேட்கின்ற இதத்தான் சொல்லு என்ன சொல்லுதுன்னா தேவனுடைய வீட்டிலே நடக்க வேண்டிய வகையை நீ அறியும்படி இவைகளை உனக்கு எழுதுகிறேன் என்ன சொல்றாருன்னா 
பரலோகத்தில் இருக்கிறவர் நம்ம எஜமானா இருக்கிறவர் இப்ப அப்பா என்ற ஸ்தானத்தில் இருந்ததுனால வார்த்தையாக இயேசு இந்த பூமிக்கு அனுப்பி இங்கே சபை என்ற ஒன்றை உண்டாக்கி இருக்கிறார் இந்த சபையிலே உடலில் வாழ்கிற மனிதன் உள்ளம் வீணாய் போனதுனாலே ஆன்மீக விடுதலை பெற்றான் அல்லவா ஆன்மாவில் பரிசுத்தம் அடைந்தான் அல்லவா அவனுக்கு ஆன்மீக உணவு என்னும் ஆன்மீக குடும்பம் என்றும் சபையை உண்டாக்கி வைத்திருக்க இட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் திங் காட் இஸ் ஸ்பிரிட் பைபிள் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஒன் தி சர்ச் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஒன் கடவுள் ஆவியா இருக்கிறார் சபை ஆவிக்குரியது புதிய ஏற்பாடு கிறிஸ்துவின் போதனை ஆவிக்குரியவைகள் ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடு சம்பந்தம் கலந்து பேச வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா உற்றுவோம் குறை சொல்ல வேண்டாம் சரி அப்ப ஜீவனுள்ள தேவனுடைய சபையாய் சத்தியத்துக்கு தூணும் ஆதாரமாய் இருக்கிறது இந்த குடும்பத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு கிறிஸ்துவின் போதனை நமக்கு உதவி செய்கிறது எபிசி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது ஆகையால் நீங்கள் இனி அந்நியரும் பிரதேசிகளுமாயிராமல் பரிசுத்தவான்களுடைய ஒரே நகரத்தாரும் தேவனுடைய வீட்டாரும் ஆயிருந்து இங்க குடும்பம் குடும்பம் பிதா அப்படின்ற வார்த்தையை கொஞ்சம் காதை திறந்து மனச திறந்து நல்லா கவனிச்சுக்குவோம் இங்க என்ன சொல்ல வராருனா மனுஷன் கடவுளால படைக்கப்பட்டா நம்ம ஆரம்பிச்சோம் ஆறு நாள்ல படைக்கப்பட்டது உலகமும் மனிதனும் எல்லாம் சேர்ந்து நாம் மிருகத்தில் இருந்து வந்தவர்கள் அல்ல பரிணாம கொள்கையை நம்ப சொல்லி பைபிள் சொல்லல கிறிஸ்துவன் சொல்லல வேதத்தின் போதனை அப்படி அல்ல பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டை நம்புகிற யூத மார்க்கம் பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டை நம்புகிற இஸ்லாமிய மார்க்கம் பைபிளின் பழைய ஏற்பாட்டினுடைய தேவாலய முறைமைகளை நம்புகிற சாஸ்திர மந்திரங்களை போதிக்கிற அந்த மதமானாலும் சரி இவை எல்லாமே இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலே கடவுளால் படைக்கப்பட்டோம் என்றும் பாபம் செய்ததினால் இறைவனை விட்டு விலகிவிட்டோம் என்பதையும் இந்த ரொம்ப நெடுங்காலத்து மதங்கள் எல்லாம் போதிக்கிறது அந்த பாப விமோசனம் பாத விடுதலை இதற்கு பாவத்திலிருந்து தப்பிக்கொள்ள மூட என்னென்னமெல்லாம் முயற்சிகள் சொல்லப்பட்டு வருகிறது எல்லா மதங்களிலும் மார்க்கங்களிலும் ஆனால் கிறிஸ்துவரிடத்தில் வரும் பொழுது இறைவன் உன் பாவத்தை மன்னிப்பாராக மன்னிப்பார் இல்லை என்று சொல்லவில்லையே ஆனா பைபிள்கிட்ட வந்தீங்கன்னா அதை எப்படி மன்னிக்கிறார்னு விளக்கம் சொல்லுதுங்க என்னை அறிவு பூர்வமா என் பாவ மன்னிப்பை என்னை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லுகிறது உணர்ச்சி பூர்வமா கடவுள் மன்னிச்சா கடவுள் மன்னிச்சிட்டார் போயிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லி என் மூளை செலவை செய்யவில்லை பிரைன் வாஷ் பண்ணல பைபிள் என்னைய அது எப்படி நான் செஞ்ச பாவம் அது எப்படி எனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதுன்னு நான் பகுத்தறிவா கேள்வி கேட்டா அதற்கு விளக்கம் இயேசுவின் சிலுவையும் ரத்தமும் பாவ மன்னிப்பும் சபையும் பரலோகம் என்று தெளிவாக அறிவு பூர்வமாக பகுத்தறிவு பூர்வமாக எனக்கு வழிகாட்டுகிறது சரி இங்க கவனிப்போம் பாருங்க அப்ப இப்படி செஞ்சதுனால மனுஷன் கடவுளுக்கு பிள்ளையா இருந்தான் அவர் தானே படைச்சாரு அவர் படைத்தார் நாம அவருடைய பிள்ளைகள் பொதுவாக வைத்துக் கொள்வோம் சரி இப்ப என்ன நினைக்குதா அல்லது அவர் படைத்தவர் நாம அவருடைய படைப்பு அவர் நாமளும் ஒன்னாயிரம் என்ன நடக்குது பாவம் செஞ்சதுனால அந்நியரா போயிட்டோம் அந்நியம்னா யாரு எது ஒண்ணுக்கு சொந்தம் இல்லாதவன் அவனுக்கு பேர் தானே அந்நிய அப்ப இப்ப உங்களுக்கு புரியுதா ஏன் குடும்பம்ன்ற வார்த்தை உள்ள வருது அவர் ஏன் தகப்பேன்ற வார்த்தை வருதுன்னு இவரை விட்டு விலகி போயாச்சு அந்நியமா இருக்கிறோம் அப்ப வானு கூப்பிட்டு அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கணும்ல நான் படைச்சதுனால நான் உன் தகப்பன் என்னால் நீ படைக்கப்பட்டதுனால நீ என்னுடைய பிள்ளை அப்ப நாம தகப்பனும் பிள்ளையுமா இருக்கலாம் அது எப்படிங்க சேர முடியும்னு அறிவுபூர்வமா கேட்டா வார்த்தையானவர் மகன் என்ற நிலையில் நான் அனுப்புகிறேன் அந்த மகன் அவரை நீ நம்பி அவர் ரத்தத்தினாலே உன் பாவங்கள் கழுவப்பட்டார் நீ மீண்டு வரலாம் அந்நியராய் இருக்கிற நாம பரதேசிகளாய் இருக்கிற நாம பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு ஒரே கூட்டமா மாறும் ஒரு நபர் இருந்தா தனியாள் ஒரு அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க இருந்தா அது ஒரு குடும்பம் ஒரு பத்து குடும்பம் சேர்ந்தா ஒரு கிராமம் ஒரு பத்து கிராமம் சேர்ந்தா ஒரு ஊரு இப்ப புரியுதா இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு இது குடும்பங்க மாம்சத்தோட ஒப்பிட்டு கொண்டு இறைவனுடைய நம்பிக்கையை எல்லா மகிமையும் சமாதானமும் உண்டாகக்கூடிய அவரை நாம் அவசரப்பட்டு புறக்கணித்து விட வேண்டாம் என்று கிறிஸ்துவின் போதனை நமக்கு சொல்லுகிறது தேவனுடைய வீட்டாருமா இருந்து என்ன ஒரு அழகான வார்த்தையை கவனித்தீர்களா ஒன்னியவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று இரண்டாவது வசனம் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதனாலே பிதாவானவர் நல்லா கவனிங்க வி ஆர் கால் கடவுளால படைக்கப்பட்டவன் கடவுளுக்கு சொந்தம் தானே அழைக்கப்படுகிறதுனாலே பிதாவானவர் நமக்கு பாராட்டின அன்பு எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் உலகம் அவரை அறியாதபடினாலே நம்மையும் அறியவில்லை இதுதான் பிரச்சனை கடவுள் தன்னை பத்தி என்ன சொல்றாருன்னு அவர்கிட்ட கேட்போம் எனக்கு கிறிஸ்தவத்தை பிடிக்காது எனக்கு பைபிளை பிடிக்காது சரி பிடிக்காட்டி போயிட்டு போகுது சரின்றதுனால அந்த பைபிளையும் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட கிறிஸ்துவையும் 
குறை சொல்லி இறைவனின் சாபத்திற்கு ஆகம் மிரட்டல சபிக்கல நான் சிந்திக்க சொல்றேன் பகுத்தறிவின்படி ஏன்னா இறைவனுக்கு விரோதமா பேசுவதெல்லாம் குற்றம் தான் நீங்க அவரை இறைவனே நம்பலன்னு விட்டுருந்து பரவாயில்ல ஆனா அவர் இறைவன் இல்லைன்னு சொல்றது கூட பரவாயில்ல ஆனா இறைவன் இல்லைன்னு சொல்ல நிரூபிக்க அவரை கேவலப்படுத்தி வேதத்தை குறைப்படுத்துவது பெரிய பாவத்திற்கு ஆளாவோம் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் சரி உலகம் அவரை அறியாதபடியினாலே நம்மையும் அறியவில்லை புரியுதா அந்த பிதா குடும்பம்ன்றதை கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் கவனிப்போம் பிரிய மாணவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் அடிக்கோடு இட்டுக் கொள்ளுங்கள் யாரெல்லாம் கடந்த கால பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி ஏசு கிறிஸ்துவ தேவனுடைய குமார் என்று வாயினாலே அறிக்கிட்டு பாவம் மன்னிப்புக்கென்று திருமலுக்கு பெற்று கர்த்தரால் அவருடைய சரீரமாகிய சபையில சேர்க்கப்பட்டோமோ தேவனுடைய குடும்பத்திலே நாம் அங்கமாய் இருக்கிறோம் அவர் பிதாவென்றும் கிறிஸ்துவ மூத்தவர் என்றும் நாம் அவர் மூலமாய் அவருக்கு பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் இதனாலதான் பைபிள்ல சொன்ன புதிய ஏற்பாட்டுல சொன்ன முறைமையின்படி எடுக்கிற திருமுழுக்குக்கும் இன்னொரு வார்த்தையில சொன்னா கிறிஸ்துவின் சபையில் எடுக்கிற திருமுழுக்குக்கும் நான் திருமுழுக்கு எடுத்துட்டேயான்னு சொல்லுகிற பொதுவான திருமுழுக்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா யோவான் கொடுத்த ஞானசானத்தை கேட்டு திரும்பி எடுத்தார்கள் என்று அப்போ சில பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் சொல்லுகிறதால கொஞ்சம் நல்லாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் இல்ல என்ன கவனிக்கணும்னா பாவ மன்னிப்புக்குன்னு அவங்க திருமுழுக்கு எடுத்தாங்க அப்ப இயேசு மறிக்கல சரி அது இருந்திரு போதும் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் முறைமையின்படி இயேசுவை நம்புகிறேன் அவர் என் பாவத்திற்காக மறித்தார் என்று நம்புகிறேன் என்று எடுப்பது திருமுழுக்கு அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய மகன் என்று நம்புகிறேன் என்று சொல்லுவதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா இந்த திருமுழுக்கு பின்னாடி நானும் அவருக்கு பிள்ளையாகிறேன் என்ற விசுவாச அறிக்கை அங்கே அடங்கி இருக்கிறது நீங்கள் திருமுழுக்கு பெறும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய தெய்வீக குமார் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி திருமுழுக்கு பெற்றீர்களா இல்லை என்றால் இன்றே தேவ குடும்பத்து பிள்ளையாய் மாறுகிற தருணத்தை தவற விடாதபடி இருக்க ஆவியானவர் உங்களிடத்துல பேசுவதை குறித்து தீர்மானம் எடுக்கவும் இதை பற்றிய கேள்விகளுக்கு எங்களிடத்துல தொடர்பு கொள்ளும்படி உங்களை அன்போட கூட நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் பெரிய மாணவர்களே இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் என்று அறிந்திருக்கிறோம் நல்லா கவனிங்க அங்க போயிட்டு அப்பா பிள்ளை இல்லைங்க கணவன் மனைவி இல்லைங்க இயேசுவின் போதனை பைபிளின் போதனைங்க அப்ப இந்த உறவை நிலப்படுத்துவதனுடைய நோக்கம் சபைக்குள்ள இருக்க வைக்க பூமியில கடவுளுடைய பிள்ளையா வாழ அந்த இறைவனுடைய பாதுகாப்புல இருக்க அதுக்கப்புறம் அவரை போல நாம இருப்போம் இப்ப எப்படியும் தெரியாத அவருக்கு ஒப்பாய் மாறிவிடுவோம் இதுதான் தேவனுடைய குடும்பத்தில் பிள்ளையாக மாறுவது உங்கள் பொறுமையான கவனத்திற்கு நன்றி சொல்லுகிறேன் இறைவனுக்கு சித்தமானால் அடுத்த பாடத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான மதிப்புள்ள இலக்குகளை த வேல்யூபிள் கோல் செட்டிங் அதற்கு பைபிள் எந்த விதத்தில் உதவி செய்கிறது என்பதை நாம் கற்றுக்கொள்ள நம்மை ஆயத்தப்படுத்துவோமாக மகிமையுள்ள அவரை பற்றி நாம் மங்களமும் மகிமை உண்டாகத்தக்கதாக பேசுவோம் அவசரப்பட்டு எவைகளையும் பேசாமல் இருக்க தேவனுடைய குடும்பத்தில் பிள்ளையாயிருக்கிற கர்த்தரால் அவருடைய சரீரமாகிய சபையிலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்று கேள்வி கேட்போம் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால் பிள்ளைக்கேற்ற வாழ்க்கை வாழ்வோம் சேர்க்கப்படவில்லை என்றால் இன்றே அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள எங்களிடத்தில் தொடர்பு கொள்ள உங்களை அன்போடை அழைக்கிறோம் அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருவை உள்ள வார்த்தை தபால் பட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு